वेरी लोग ट्यूटोरियल्स वीडियो वन में आप सबको खुश आमदी अपने कोर्स का आगाज बेसिक्स ऑफ वेरी लोग कोडिंग से करते हैं यानी डिजाइन एट गेट लेवल इसमें मैं आपको प्रिमिटिव्स और मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगी फिर एक मिसाल से वजाहत करूंगी इसके बाद मैं लिस्टेड मॉड्यूल्स की तरफ कदम बढ़ाऊंगी और हाफ एडर फुल हेडर और फोर बिट ट्रिपल कैरी एडर से इसको बयान करूंगी प्रिमिटिव्स वेरी लोग में 26 प्री डिफाइंड प्रिमिटिव्स हैं ये मोस्ट बेसिक फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स को मैं प्रिमिटिव्स कह रही हूँ यानी कि लॉजिक गेट्स आप कह सकते हो सिंपल लॉजिक गेट्स प्रिमिटिव्स की खासियत होती है कि ये सिर्फ एक इनपुट बिट यानी स्केलर इनपुट ले सकते हैं और स्केलर आउटपुट देते हैं प्रिमिटिव की भी दो एग्जाम है एक एन इनपुट्स प्रिमिटिव और एक एन आउटपुट प्रिमिटिव एन इनपुट्स प्रिमिटिव में ये होता है कि ये दो या दो से ज्यादा इनपुट्स ले सकते हैं लेकिन सिर्फ एक आउटपुट देते हैं जैसे कि एन गेट और गेट एक्स और एक्स नोर और इसकी बहुत सी मिसालें आपको मिल जाएंगी एन आउटपुट्स प्रिमेटिव का ये है कि ये एक इनपुट लेते हैं लेकिन एन आउटपुट्स दे सकते हैं एक या एक से ज्यादा आउटपुट्स जैसे कि बफर हो गया नॉट गेट हो गया प्रिमेटिव्स की खासियत है कि इसमें हम आउटपुट को पहले लिखते हैं इनपुट से इनपुट या इनपुट्स को हम किसी भी तरतीब में लिख सकते हैं लेकिन शर्त ये है कि आउटपुट को पहले लिखा जाए पहले हम प्रिमेटिव का नाम लिखते हैं देन आउटपुट एंड देन इनपुट्स ये मैंने टू इनपुट एंड गेट बनाया है थ्री इनपुट एंड गेट बनाया है इन दोनों में आप देख सकते हैं कि मैंने ए को पहले लिखा है और उसके बाद इनपुट्स को लिखा है मॉड्यूल क्या होते हैं मॉड्यूल को हम यूजर डिफाइन करता है और इसकी पोर्ट लिस्ट में हम इनपुट्स या आउटपुट्स की तरतीब का ख्याल रखना जरूरी नहीं होता अलबत् इसके नाम रखते हुए हमें कुछ एहतियात करना पड़ती है वो ये कि इसका नाम केस सेंसिटिव होता है और ये किसी डिजिट किसी नंबर या किसी डॉलर साइन से स्टार्ट नहीं हो सकता और इसकी खासियत होती है कि इसका साइज 1024 जीरो टू फोर करेक्टर से ज्यादा लंबा नहीं हो सकता कमेंट्स देने की इजाजत भी बड़े लोग हमें दे रहे हैं लेकिन क्या ये रखना चाहिए कि अगर आप सिंगल लाइन कमेंट देना चाहते हैं तो डबल डैश लगा दें और डबल हैश और अगर मल्टी लाइन कमेंट करना चाहते हैं तो हैश स्टार से स्टार्ट करें और स्टार हैश से ख़त्म कर दें चलते हैं अपने पहले मॉड्यूल की तरफ मॉड्यूल की मिसाल ऐसी ही है जैसे किसी लॉजिकल सर्किट को एक छोटी सी बंद शक्ल में या चकोर में बंद कर दें आप और उसका एक मुनासिब नाम रख लें जैसे इसका मैं नाम रखा हुआ है एबीसी और उसको कुछ इनपुट्स दे दें या मैंने तीन इनपुट्स दी हुई हैं और कुछ आउटपुट्स ले लें जो कि यहाँ से दो आउटपुट्स आ रही हैं और इसको डिक्लेयर uh, करने का ये मेथड होता है कि पहले आप लिखते हो मॉड्यूल देन उसका नाम देन ब्रैकेट्स और एन पर सेमी कॉलम और इसको ख़त्म करते हो एन मॉड्यूल से इनके इनपुट्स जो कि यहाँ पे है इनपुट वन इनपुट टू इनपुट थ्री आउटपुट वन आउटपुट टू इनको मैं इन ब्रैकेट्स के अंदर रखूँ लिखूँगी ऐसे यहाँ पे इस बात का ख्याल रखा जाए कि इनकी तरतीब का आपको ख्याल रखना ज़रूरी नहीं है आप जैसे मर्जी रख दो इनकी तरतीब लेकिन इनको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा बाद में कि इनमें से इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी है इसके बाद मैं कोई भी लॉजिकल सर्किट ले लेती हूँ फर्स्ट कर लें ये एंड गेट है बिटवीन इनपुट वन एंड टू और और गेट है इनपुट थ्री और एंड गेट की आउटपुट के साथ अब वेरी लॉग में एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें वो ये है कि आपके मॉड्यूल की जो आउटपुट है ना वो किसी भी लॉजिकल सर्किट की इनपुट के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती वरना आपको एरर मिल जाएगा इस चीज़ को वेरी लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता हाँ अगर कोई ऐसा मसला आ जाता है जैसा कि यहाँ पे मौजूद है फिलहाल आउटपुट वन है ये और गेट के इनपुट पे यूज़ हो रहा है तब क्या किया जाए तब हम ऐसे करते हैं कि एक वाइट को डिक्लेयर कर देते हैं जो कि इस चीज़ को एंड गेट की आउटपुट का नाम हम कोई भी वाई रख देते हैं वाई एक्स 
ये हमने बना दिया x and between input वन input टू अब एंड पर हम क्या करेंगे इसके बाद हम और गेट लिखेंगे जो कि x और इनपुट थ्री के दरमियान में है और इसका रिजल्ट आउटपुट टू है और इसके बाद हम x की वैल्यू असाइन कर देंगे आउटपुट वन को जैसे ये किया हुआ और एंड मॉड्यूल चलते हैं इसके डिफरेंट मेथड्स हैं जैसे ये मैंने लिखा है एक्स इनपुट वन इनपुट टू ये एंड एंड मैं असाइन भी लिख सकती हूँ एक्स इज इक्वल टू इनपुट वन एंड इनपुट टू अब यहाँ पे एंड साइन आ गया इसी तरह और को भी ऐसे लिखा जा सकता है ये बार हमें बताती है कि ये और गेट है अब चलते हैं नेस्टेड मॉड्यूल्स की तरफ हाई लेवल पार्टीशन को uh, जिसको हम आर्किटेक्चर भी कहते हैं उसको छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट्स में तकसीम करने का जो अमल होता है ना वो नेस्टेड मॉड्यूल्स कहलाता है होता है क्या है कि हम ऐसे क्यों करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट में पहले डिवाइड करते हैं ताकि उनको डिज़ाइन करना और उनको टेस्ट करना आसान हो जाए इस सिक्के कार को हम डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटेजी भी कहते हैं इस तरीका को जदीद जमाना में हम इस्तेमाल करते हैं पूरे सिस्टम को एक चिप पर इंटीग्रेट करने में इसलिए हम इसको सिस्टम ओना चिप भी कहते हैं नेस्टिक मॉड्यूल में हम एक मॉड्यूल में डिफरेंट मॉड्यूल्स की या किसी दूसरे मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट करते हैं वो हम भी देखेंगे इंस्टेंशिएशन क्या होती है आगे चल कर देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ अब ये देखिए मेरे पास ये एक बड़ा सा मॉड्यूल है लेकिन अगर आप गौर करें तो इनमें ये वाला जो हिस्सा है ये मैं पहले इसका मॉड्यूल बना चुकी हूँ और ये सेम है मैं इन दोनों का पहले मॉड्यूल बना चुकी हूँ ठीक है मैं इसे करती हूँ इसको अपने पास से नाम देती हूँ ए ये आपकी मर्जी है जो मर्जी नाम दे दूँ ए मेरे मॉड्यूल का औरिजिनल नाम था ए बी सी वन मैंने अपने पास से नाम ले दिया दरमियान में स्पेस है और इनकी तरतीब वही लिखनी है जो कि आपने पहले यहाँ पे रखी थी यहाँ पे इनपुट वन पहले थी फिर टू फिर थ्री यहाँ पे आउटपुट वन और आउटपुट टू अब इस तरतीब का खास ध्यान रखना है इनपुट वन इनपुट टू इनपुट थ्री आउटपुट वन इसकी आउटपुट टू ये एक्स है वाई है इसको हमने एक्स क्यों कहा क्योंकि ये इसकी आउटपुट आ रही है लेकिन ये किसी और सर्किट की इनपुट पे जा रहा है ठीक है अब एक और मॉड्यूल ए बी सी टू इसको भी मैंने डिक्लेयर कर दिया ये क्या है ये वाई है ये भी वाई मैंने एक वाई का नाम रख दिया ये एक्स है अब इसकी इनपुट क्या तर, किस तरतीब में एक्स इनपुट थ्री वाई ठीक है और इसकी आउटपुट्स हैं एम एन इनको मैंने इंसेंशिएट कर दिया अब ये वाई कैसे मेरे पास बना ये नॉट गेट से बना इनपुट फोर की नॉट से ये आप देखिए नॉट वाई इनपुट फोर अब यहाँ पे एक एक्सॉर गेट है और इसकी आउटपुट आउटपुट टू है और ये है एम एन और इनपुट फोर के दरमियान ये हमारा हो गया कंप्लीट सर्कट इसमें हमने ए बी सी जो कि एक मॉड्यूल था उसको दो बार इंस्टेंशिएट किया है डिफरेंट इनपुट्स और डिफरेंट आउटपुट्स के साथ डिज़ाइन ऑफ अ हाफ एडर हाफ एडर क्या होता है हाफ एडर में मैं यहाँ पर वन बिट हाफ एडर की बात कर रही हूँ जिसमें ए और बी दो वन बिट या स्केलर नंबर्स हैं और इनका मैं एक्जोर लेती हूँ इसकी आउटपुट में सम पे दे देती हूँ और इनका एंड लेकर इसकी आउटपुट कैरी पे दे देती हूँ इसकी इनपुट्स हैं ए बी सम एंड कैरी याद रखिए कि इसकी तरतीब को हम चेंज कर सकते हैं हम पे डिपेंड करता है इनपुट ए बी आउटपुट सम कैरी अब ये सम एक्सोर है ए और बी के दरमियान ये देखिए और ये एंड उम्मीद है आपको हाफ एडर की समझ आ गई होगी चलते हैं फुल एडर की तरफ फुल एडर का सर्किट ये है जिसमें हम एक सी इन भी देते हैं अब फुल एडर में ये होता है कि ए बी दो इनपुट्स हैं इनका पहले हम एक्सोर लेते हैं फिर एंड लेते हैं फिर ये ये देखें ये एक हाफ एडर है जो कि दो बार यहाँ पे यूज़ हो रहा है ठीक है और फिर हम कैरी आउट निकालते हैं फर्स्ट कैरी इन जो कि फर्स्ट हाफ एडर की कैरी इन थी और इसके बाद कैरी इन जो सेकंड हाफ एडर की थी 
कैरी आउट कैरी आउट जो कि फर्स्ट हाफ एडिट की है और कैरी आउट सेकेंड हाफ एडिट की है इन दोनों का मैंने और गेट लिया है और एंड पर मेरे पास कैरी आउट आ गई है अब इसका कोड दो हाफ एडर्स हैं इनकी मैंने मॉड्यूल्स को पहले इंस्टेंट शेड किया और इनकी तरतीब का खास ख्याल रखने ए बी इनपुट है एक्स वाई जो कि इधर इसकी सम में और कैरी है ठीक है सम और कैरी मतलब मैंने ये ख्याल रखना है कि मैंने इनकी तरतीब वो ही रखनी है इन चीज़ों की जो कि हाफ एडर के मॉड्यूल में थी इसके बाद सी और मैंने बना लिया ट्रिपल के लिए एडर मैं एक फोर बी ट्रिपल के लिए एडर बनाना चाहती हूँ इसमें चार फुल एडर्स यूज़ होंगे बाकी सब बेसिक है दो इनपुट्स आ रही है एक कैरी इन आ रही है और एक आउटपुट आ रही है सब की और एक आउटपुट आ रही है कैरी आउट सी इन मैंने इनपुट दी और इसकी कैरी आउट को मैंने अगले एडर की सी इन बना दिया ठीक है इसी तरह इसकी आउटपुट को अगले की कैरी इन इसी तरह इसकी आउटपुट को अगले की कैरी इन और ये लास्ट मेरी कैरी आउट आ गई जो कि फाइनल मॉड्यूल से मुझे मिली अब मैं इसी तरह चार फुल एडर्स इंस्टेंट शेड कर रही हूँ देखिए इससे इन जो कि मेरी इनपुट थी मैंने फर्स्ट एडर में दी है और इसके कैरी आउट को मैंने सेकेंड फुल एडर की कैरी इन बना दी है और इसकी कैरी आउट को थर्ड फुल एडर की कैरी इन बना दी है और इसकी कैरी आउट को फोर्थ फुल एडर की कैरी इन बना दी है इसी तरह लास्ट में जो मेरे पास कैरी आउट आई ये मेरी फाइनल आउटपुट है और सम डायरेक्टली मुझे मिल रहा है हर एडर से आज के लिए इतना ही बहुत है मिलते हैं नेक्स्ट टाइम तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़